এডুকেটেড দুনিয়া চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো এর আগে ভিডিওতে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদের এক থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা বাকি কোশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো যে বলেছে যে কাবেরী জলবণ্টন বিবাদে নিম্নলিখিত কোনটির প্রকৃত ভূমিকা নেই আঞ্চলিক বনহনন জলাশয় সেচ সেচে অবহেলা জল বেশি লাগে এমন চাষের প্রবর্তন এবং অপশান ডি রয়েছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাবেরী জলবণ্টন বিবাদে কিন্তু এটার কোনো ভূমিকা নেই পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে তিস্তা জলবণ্টন বিবাদে কোন দেশগুলো যুক্ত ভারত সিকিম বাংলাদেশ ভারত আর নেপাল ভারত এবং বাংলাদেশ ভারত ভুটান ও বাংলা বাংলাদেশ তো সঠিক উত্তর হবে ভারত এবং বাংলাদেশ অপশান সি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কোন ধরনের নদী জলবণ্টন বিবাদ প্রবণ আন্তর্জাতিক নদী আন্তরাজ্য নদী আন্তর্জাতিক এবং আন্তরাজ্য নদী এবং অপশান ডি রয়েছে যে প্রচুর জলবাহী নদী তো আটান্নর কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক এবং আন্তরাজ্য নদী পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত কোন নদীটি নিয়ে জলবণ্টন বিবাদ সবচেয়ে বেশি গঙ্গা তিস্তা ইছামতি ব্রহ্মপুত্র তো সঠিক উত্তর হবে তিস্তা পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত যৌথ নদীর সংখ্যা কত চুয়ান্নটি তিনশোটি পঁচাত্তরটি ষোলোটি তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে চুয়ান্নটি অপশান এ পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারত কত সালে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি করে উনিশশো সাতচল্লিশ উনিশশো একান্ন উনিশশো ষাট উনিশশো একাত্তর তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে উনিশশো ষাট পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে কোন নদীর জলবণ্টনের ব্যাপারে বিবাদ আছে গোদাবরী বংশধারা মহানদী নর্মদা তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বংশধারা পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্যে কোন নদীর জলবণ্টন নিয়ে বিবাদ আছে তো অপশনগুলো দেখো অপশনগুলো রয়েছে যে লুনীয় তাপ্তি নর্মদা এবং চম্বল তাপ্তি ও চম্বল নর্মদা ও তাপ্তি তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে নর্মদা ও তাপ্তি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতের নদীতে জল বণ্টনের বিবাদ বেশি কেন অপশনগুলো দেখো তো অপশনগুলো রয়েছে যে দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টিপাত কম দাক্ষিণাত্যে নদীর সংখ্যা কম দাক্ষিণাত্যে জলসেচ ব্যবস্থা দুর্বল দাক্ষিণাত্যে জলের চাহিদা বেশি তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টিপাত কম পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে স্বাভাবিকের তুলনায় ন্যূনতম কত শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হলে খরা হয় পঞ্চাশ শতাংশ ষাট শতাংশ পঁয়ষট্টি শতাংশ নাকি পঁচাত্তর শতাংশ তো পঁয়ষট্টি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পঁচাত্তর শতাংশ পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে নির্দিষ্ট চাষের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় জলের অভাবকে কি বলে হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট এগ্রিকালচারাল ড্রাউট ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট সোসিও ইকোনমিক ড্রাউট তো ছেষট্টি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এগ্রিকালচারাল ড্রাউট পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে মাটিতে এবং জলে লবণের পরিমাণ উদ্ভিদের সহ্যসীমার চেয়ে বেশি হলে কোন ধরনের খরা হয় হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট এগ্রিকালচারাল ড্রাউট ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট নাকি সোসিও ইকোনমিক ড্রাউট তাহলে সাতষট্টি কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভে যতটা জল থাকার কথা তার চেয়ে জল কমে গেলে কি ধরনের খরা হয় হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট এগ্রিকালচারাল ড্রাউট ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট এবং সোসিও ইকোনমিক ড্রাউট তো আটষট্টি সঠিক উত্তর হবে হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট পরবর্তী প্রশ্ন তো দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে প্রয়োজনের তুলনায় জল কম পাওয়ার ফলে মানুষের পেশাগত কাজকর্মের ক্ষতিকে কোন খরা বলে হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউট এগ্রিকালচারাল ড্রাউট ফিজিওলজিক্যাল ড্রাউট নাকি সোসিও ইকোনমিক ড্রাউট তো শ সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ সোসিও ইকোনমিক ড্রাউট পরবর্তী প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা খরা প্রবণ এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি বলেছে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা খরা প্রবণ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এবং অপশান ডি রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে ভারতের কোন রাজ্যে খরার প্রকোপ বেশি কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু গুজরাট ও রাজস্থান 
কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা মধ্যপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড তো একাত্তরে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানা পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে বহু উদ্দেশ্য সাধক নদী পরিকল্পনা কেন করা হয়েছে বন্যা ও খরার মোকাবিলা বন্যার মোকাবিলা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নাকি পর্যটনের বিস্তার তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে বন্যা ও খরার মোকাবিলা ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে কোন নদীর উপর ভারতের প্রথম বহু উদ্দেশ্য সাধক নদী পরিকল্পনা গঠন করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে কোন নদীর উপর ভারতের প্রথম বহু উদ্দেশ্য সাধক নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু দামোদর তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ দামোদর পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কয়েক ঘন্টার প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে কোন দুর্যোগ ঘটে হরপ্রবান ভূমিক্ষয় জল দূষণ নাকি বাঁধের ক্ষতি তো চুয়াত্তরে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হরপ্রবান তোমরা এই হরপ্রবান কিন্তু এই তোমরা এই হরপ্রবান সম্বন্ধে কিন্তু সকলে অবগত রয়েছ যে সিকিমে কিছুদিন আগে হরপ্রবান হয়ে গেল তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে শহরে জল নিকাশি ব্যবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হওয়ার কারণ কি পলি এবং বজ্র প্লাস্টিকের সঞ্চয় অতিরিক্ত পলির সঞ্চয় জনসংখ্যার চাপ নাকি নগরায়ন তো পঁচাত্তরের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পলি এবং বজ্র প্লাস্টিকের সঞ্চয় অপশান এ পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতের মোট আয়তনের কত শতাংশ বন্যা প্রবণ আটষট্টি শতাংশ ষাট শতাংশ বারো শতাংশ আট শতাংশ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বারো শতাংশ পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে ভারতের মোট আয়তনের কত শতাংশ ভূমিকম্প প্রবণ আটষট্টি শতাংশ ষাট শতাংশ বারো শতাংশ আট শতাংশ তো সঠিক উত্তর হবে ষাট শতাংশ পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে ভারতের মোট আয়তনের কত শতাংশ খরা প্রবণ আটষট্টি শতাংশ ষাট শতাংশ বারো শতাংশ আট শতাংশ তো আটাত্তরের সঠিক উত্তর হবে আটষট্টি শতাংশ পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে ভারতের মোট আয়তনের কত শতাংশ ঘূর্ণিঝড় প্রবণ আটষট্টি শতাংশ ষাট শতাংশ বারো শতাংশ নাকি আট শতাংশ তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু আট শতাংশ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে এফ এ ও এর মতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের দৈনিক কী পরিমাণ খাদ্যশক্তি দরকার দুই হাজার সাতশো সত্তর ক্যালোরি পাঁচ হাজার পাঁচশো ক্যালোরি তিন হাজার নয়শো কুড়ি ক্যালোরি দুই হাজার তিরিশ ক্যালোরি তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দুই হাজার সাতশো সত্তর ক্যালোরি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতের সবুজ বিপ্লব কোন শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সফল হয়েছে ধান গম ভুট্টা নাকি ডাল তো একাশির কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে গম পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন বিজ্ঞানীর অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে নরম্যান বোর্লক ভার্নিস কুরিয়ান এম এস স্বামীনাথন এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তো বেরাশির সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ এম এস স্বামীনাথন পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে দেখো যে ভারতে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন বিজ্ঞানীর অবদান বেশি নরম্যান বোর্লক ভার্গিস কুরিয়েন এম এস স্বামীনাথন এবং অপশান ডি রয়েছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে ভার্গিস কুরিয়েন পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে নিম্নলিখিত কোন বিজ্ঞানী উচ্চ ফলনশীল গমের বীজ আবিষ্কার করে সবুজ বিপ্লবকে সফল করেছেন নরম্যান বোর্লক ভার্গিস কুরিয়েন এম এস স্বামীনাথন এবং অপশান ডি রয়েছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তো চৌরাশির কিন্তু সঠিক উত্তর হবে নরম্যান বোর্লক পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে উদ্যান কৃষিতে ফলের চাষকে বলে অলেরিকালচার ফ্লোরিকালচার পোমাম কালচার হর্টিকালচার তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পোমাম কালচার কৃষি কৃষিতে ফলের চাষকে বলে পোমাম কালচার পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে দেখো যে উদ্যান কৃষি হলো অলেরিকালচার ফ্লোরিকালচার পোমাম কালচার হর্টিকালচার তো সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে হর্টিকালচার পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে উদ্যান কৃষিতে ফুলের চাষকে বলে অলেরিকালচার ফ্লোরিকালচার পোমাম কালচার নাকি হর্টিকালচার তো সপ্তাশির সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ ফ্লোরিকালচার পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে উদ্যান কৃষিতে সবজির চাষকে কি বলে অলেরিকালচার ফ্লোরিকালচার 
পোমাম কালচার নাকি হর্টি কালচার তো সঠিক উত্তর হবে অলেরি কালচার পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক হলো হেমাটাইট চ্যালকোপাইরাইট বক্সাইট মাস্কোভাইট তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি বক্সাইট পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে লোহার আকরিকের নাম হলো হেমাটাইট চ্যালকোপাইরাইট বক্সাইট ম্যাস্কোভাইট তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ হেমাটাইট পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে তামার আকরিককে বলে হেমাটাইট চ্যালকোপাইরাইট বক্সাইট নাকি ম্যাস্কোভাইট তো সঠিক উত্তর হবে চ্যালকোপাইরাইট পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে অভ্রের আকরিকের নাম হল হেমাটাইট চ্যালকোপাইরাইট বক্সাইট ম্যাস্কোভাইট তো সঠিক উত্তর হবে ম্যাস্কোভাইট এর পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে ভারতে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্য হল কেরালা অসম সিকিম ঝাড়খণ্ড তো সঠিক উত্তর হবে ঝাড়খণ্ড খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্য হলো ঝাড়খণ্ড পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে কোন নদী উপত্যকায় ভালো জাতের কয়লা পাওয়া যায় ময়ূরাক্ষী অজয় দামোদর সুবর্ণরেখা তো সঠিক উত্তর হবে দামোদর পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে তরল জ্বালানি খনিজ তরল জ্বালানি খনিজ কোনটি পেট্রোল পেট্রোলিয়াম ডিজেল কেরোসিন তো সঠিক উত্তর হবে পেট্রোলিয়াম অপশান বি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন দেখো রয়েছে যে ফারাক্কাবাদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল বাংলাদেশকে জল দেওয়া গঙ্গার বন্যা নিবারণ হুগলি নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং অপশান ডি রয়েছে যে নদী পাড়ের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ তো সঠিক উত্তর হবে হুগলি নদীর নাব্যতা রক্ষা পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে কোন বাত পাঞ্জাবের সবুজ বিপ্লব সফল করেছে ফারাক্কাবাদ ভাকরা নাঙ্গাল সর্দার সরোবর নাগার্জুন সাগর তো সঠিক উত্তর হবে ভাকরা নাঙ্গাল পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে পেস্টিসাইডের অসুবিধা কি রোগ ছড়ায় শুধু পতঙ্গ মারতে পারে দুর্মূল্য নাকি দূষণ ঘটায় ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে তো সঠিক উত্তর হবে দূষণ ঘটা এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে পরবর্তী প্রশ্ন প্রয়োজন মতো খাদ্যের জোগাড় এবং খাদ্যে মানুষের অধিকারকে কি বলে রেশন ব্যবস্থা মিড ডে মিল খাদ্য নিরাপত্তা বা ফুড সিকিউরিটি এবং অপশান ডি রয়েছে মানবাধিকার তো সঠিক উত্তর হবে খাদ্য নিরাপত্তা বা ফুড সিকিউরিটি পরবর্তী প্রশ্ন তো পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে এবং আজকে এটা শেষ প্রশ্ন যে দেহে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুষ্টিসম্মত খাদ্যের দীর্ঘস্থায়ী অভাবকে কি বলে অপুষ্টি খাদ্য সংকট দুর্ভিক্ষ দারিদ্র তো সঠিক উত্তর হবে অপুষ্টি তো এই ছিল আমাদের আজকের কোশ্চেনগুলো তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে